Alles klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Ein Schatz immer noch hier und heute in einem irdenen Gefäß, das dabei ist, zerbrochen zu werden. Wie die Krüge von Gideon zerschlagen werden mussten, um das inwendig vorhandene Licht Gottes, jetzt als Bild gesprochen, leuchten zu lassen und die Trompeten Gottes zu blasen und nicht mehr den Nonsens der Menschlichkeit herauszubringen. Das ist es. Da werden deine Lippen gesalbt. Da wird dein Mund Worte reden, die du selber nicht glaubst, dass es möglich ist, dass du es reden könntest. Da wird sich Gott unter Beweis stellen, aber der zerbrochene Tonkrug ist auch da. Das ist ein Prozess, das ist lebenslang, das funktioniert so. Und dann kommt das Licht und da ist das Licht. Und so kommt es, wir werden allenthalben bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Da diese Balance zwischen den uns negativ erscheinenden Dingen, aber dann den positiven, guten Gott dahinter zu sehen, das ist es, wo mich erquickt, wo mich erfrischt, wo ich voll werde von seinem Geist. Denn wir tragen alle Zeit, und ich denke auch Jesus hat zu Erden Lebzeiten, das Sterben seiner selbst an seinem Leib herumgetragen, damit auch das Leben des Vaters an seinem Leibe offenbart werden konnte. Und das ging eben wieder nur über diesen Weg des Ich lerne zu gehorchen. So intensiviere ich meine Liebe. Nicht anders. Denn immer da werden wir, die wir leben, dem Tode preisgegeben. Jesus wurde schon zu Erden Lebzeiten immer da dem Tode preisgegeben, damit das Leben des Vaters in ihm offenbar wurde in und an seinem Sterblichen. Es war ja sterbliches Fleisch, was Jesu auch herumgetragen hat. Er kam ja in unsere Gestalt. Äußerlich war er Mensch und äußerlich musste dieser Körper eines Tages zu Grabe getragen werden, weil er sichtbar hineingestellt in diese kleine, wie bei einer Raupe, die Hülle, wo dann die Metamorphose, die Entfaltung eines Schmetterlings, der in ganz anderen Sphären eine ganz neue Lebensart lebte, aber das Herz, das Innerste von dieser Person war und blieb alle Tage seines Erdendaseins göttlich, Gott gehaucht. Gott durchdrungen, Gott eins zu eins, ob ich es verstehen kann oder nicht, Gott in Menschengestalt. O oh, welch Wunder, o oh, welch Schlüssel der Erlösung. Und wenn ich hier und heute meine Probleme habe mit meinem Erdenschicksal, mit meinen Umständen, dann habe ich auf der anderen Seite das Gefühl eines mitleidigen Jesus, der das kennt, der alles weiß und der mir hilft und mich da erfrischt mit, mit Strömen von allerbesten Segnungen, die er für mich im Sinn hat, mitten in meinem kleinen menschlichen Zustand.